ఫస్ట్ జనవితుల గారు ఇప్పుడు ఈ లేఖల్ని బట్టి మీకేం అర్థమవుతుంది ఎందుకు ఇలాంటి లేఖలు ప్రమాదకరమని మీరు చెప్తారు అభద్రతాభావం ఈ భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ చాలా సమర్థవంతమైనటువంటి నాయకత్వంతో ఈ దేశం ఏ విలువలకి నిలబడుతుందో ఆ విలువల కోసం నిలబడి అందరినీ సమానంగా చూస్తూ అందరికీ సంక్షేమాన్ని కల్పిస్తూ ఎటువంటి శత్రువుల దాడినైనా తిప్పికొట్టేటట్టుగా పటిష్టంగా ఈ దేశం దృఢంగా నిలబడాలి అనే విధంగా దేశాన్ని తయారు చేస్తూ ఈ దేశ సంస్కృతి ఈ దేశంలో యొక్క మూలాలు విలువలను ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ కూడా చాటుతూ ఈ దేశంలో ప్రధానమైనటువంటి సంస్కృతి సంప్రదాయాలన్నీ కూడా దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయో అది ఆరోగ్యం నుండి ఆత్మదర్శనం వరకు ఆత్మానుభూతి వరకు కూడా అందించేటువంటి యోగాన్ని నూట తొంభై దేశాల వారికి దాన్ని వివరించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా దానికోసం ఒక రోజున అందరూ కూడా ఉత్సవం చేసుకుంటూ యోగాసనాలు వేస్తూ యోగాన్ని దినచర్యలో భాగంగా చేసుకుంటూ ఆరోగ్యాన్ని మానసిక వికాసాన్ని పొందేటట్టుగా చేస్తూ భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని సుస్పష్టంగా చాటుతున్నాడు ఆయన చాటాడు ఇది సుస్పష్టంగా భారతీయుల యొక్క గొప్పదనాన్ని ఈయన దానికి ప్రతినిధిగా నిలబడి ఈ దేశానికి ఒక వన్ని తీసుకొచ్చాడు దాంట్లో సమస్య లేదు ప్రతిపక్షాలు వాళ్ళ వాళ్ళ ఆందోళన ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసేస్తే స్వాతంత్రం వచ్చిన తరువాత ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రులు అందరిలోనూ కూడా అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి దృఢమైన నాయకుడిగా నిలబడి ఈ దేశ సంస్కృతి కోసం ప్రతినిధిగా వాటిని చాటుతున్నాడు నిలబడి దీన్ని ఇలాగే కొనసాగించినట్లయితే ఇది హిందువులకి బాగా బలాన్ని ఇస్తుంది హిందువుల గొప్పదనాన్ని చాటుతుంది అనేటువంటి అపోహతో దీని మీద ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనం చర్య తీసుకోవాలి దీనికి అడ్డంకి వేయాలి దీన్ని దీన్ని అడ్డుకోవాలి అనేటువంటి భావంతోనే ఒక అభద్రతా భావంతో హిందుత్వం అనేటువంటిది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది దాన్ని ఇక్కడి నుంచే ఇక్కడి నుంచి పుట్టి పెరుగుతుంది కనుక ఈ దృఢపడుతున్నటువంటి చోటే దీనికి మనం దీన్ని బలహీనపరచాలి అనేటువంటి అభద్రతా భావంతో చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలు చేయమనే ప్రార్థనలు తప్ప నిజంగా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఏ మతస్థులైనా చేయవలసిన ప్రార్థన చేయవలసిన ప్రార్థన ఏమిటంటే ఈ దేశ ప్రజలందరం కూడా సమైక్యంగా ఉండి పరస్పర సహకారంతో మారినటువంటి సాంకేతికమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుని అందరం ఎదగాలి అటువంటి దిశగా కృషి చేసేటువంటి నాయకుడిని బలోపేతం చేయాలి అందుకు తగినటువంటి సద్బుద్ధిని శక్తిని మాకు ప్రసాదించమని మనం మన మన మత మతాన్ని ఆరాధించే ఆ దైవాలని మనం ప్రార్థించాలి నిజంగా చేయవలసిన ప్రార్థన అది